你这是怎么了，阿姨？你帮帮我吧，我不是你们这里的人，我是被人骗来这里的，身上一分钱也没有，手机也没有。哎呀，姑娘，你看这个可怜的呀，这这怎么弄成这样子了呢？阿姨，我都已经两三天没吃饭了，就刚刚扒垃圾桶扒了一个梨，你能不能借我点钱啊？我想回家，给你钱，阿姨，你放心，我不是骗子。等我回了家之后，我就把钱还给你。嗯，阿姨，我求求你了。行了行了，姑娘，好，我相信你，我相信你啊。我这正好取代养老金，给你五百，你拿着回家吧。阿姨。这五百太多了，我用不了那么多，你给我三百就行。哎呀，不多，你再买点吃的，再买张票回家，别让你的父母啊再担心你了。拿着吧啊。那阿姨，你告诉我你家在哪儿？嗯，等我回了家之后，我拿着钱我就过来还你。哎，还钱啊就不用了，这我家，喏、no, ，就在这胡同第三家就是。行，我记住了。那你。赶紧走吧啊！拿着钱买点吃的。好，谢谢你。要要不这样吧，你回家去洗把脸，我再给你做顿饭吃。不用了，阿姨，你回去吧。那行，赶紧回家，别忘了啊。钱呢？啊、哦，钱钱钱在这儿。妈，这钱看着怎么不对呀、啊？怎么不对呀、啊？就这么多钱。就这么多，妈，不能吧？这钱看着可不对呀、啊。妈，你是不是把钱藏起来了？没有，我藏什么钱呀？还没有啊，我都数完了，一共是三十五张。你的退休金不是四千吗？这怎么少了五百啊？我实话告诉你吧，我在回来的路上碰见了一个可怜的小女孩，我给她五百块钱，让她坐路费回回回回家了。小女孩，妈，你可真大方啊！咱们家什么条件啊？一手就给人家五百，妈，我看你啊是被骗了吧？没有，这这这个小女孩啊，真的很可怜，她是被人家骗了，这这钱包和手机什么都给人家骗跑了，她没钱回家，就给我要点钱做路费。妈，这种套路你见的还少吗？大街上全是这样的，你啊。就是太善良了，反正啊，我不管，这五百块钱啊是你给的，我呢就拿我两千块钱，那五百啊从我弟钱出吧啊，到时候你给我弟解释。是，你都不能少要点吗？你凭什么呀？我凭我少要啊？这这，妈，我呢当哥的，这个钱啊我就应该多占点。到时候啊，你看给我弟解释吧。你看我弟啊，哼，怎么说你啊？哎，妈，妈，啊，妈，回家，你回来你这发工资，这我的生活费你该给了。啊、哦，给给给给你留着呢。
妈，赶快拿给我。妈，这不够啊，怎么差五百啊？那五百上哪去了？这，啊，那五百块钱呀、啊，我我我我自己花了。花了？怎么可能？妈，你说实话，那五百块钱上哪去了？我，我帮助人了。帮助人了？妈，为什么不从俺哥头上的算？为什么从我这边算？我不管，反正这五百块钱。你现在必须给我补过来，儿子，我现在实在是没有，我上哪给你补去啊？没有，你想办法去找我大哥去要啊！明天我过来拿钱，明白吗？你，儿子，儿子，干嘛呀？你的钱能不能先借我五百呀？借你五百？你要钱干嘛呀？儿子。我这不是给那个小女孩五百块钱吗？还剩一千五给你弟，他不愿意。我要是不给他的话，他他，我老感觉他要打我似的。儿子，你行行好，帮帮妈，行先借给我五百，我我下回多给你点，行不行？妈，我弟打你啊，你也不亏。谁让你手欠呢？谁让你给那小女孩钱了呀？我看你啊，就是活该。儿子，你可是老大呀。你就帮帮我吧，妈。我怎么帮你啊？你也知道，一个月我就靠你这两万块钱过活。我这一天啊，就几十块钱。我给你五百，我这一天少几十啊。我告诉你啊，你要想把这个钱给我弟呢，你自己想办法挣。反正我的钱啊，是一毛钱都不可能给你啊。小白，小白。呀，雪花，你这干嘛呢？怎么捡起瓶子来的？我没事，我这不是在家闲着没事嘛，出来锻炼锻炼身体。你呀，真是个老财迷，是有退休金，还有两个儿子，还弄这点小钱，丢人不丢人呀、啊？你，这我儿子呀，他们也不让我出来捡的，可是我也闲不住。呃，在家闲着老出毛病，这出来还能捡瓶子了，还能锻炼身体了，多好啊！真是财迷，这最热的天啊！你慢慢捡，慢慢捡。这一转眼都五年了，也不知道当初帮助我的那个阿姨怎么样了，去看看。妈，这个事儿你考虑的怎么样了？行不行啊？倒是给个话呀！考虑什么呀？我不会同意的。你们出来叫什么馊主意呀？妈，什么叫馊主意啊？我们也是为你好呀。你看那个老张，多有钱呀、啊！人家还有保姆呢。你过去啊，你也不用伺候他，只要你们两个一起生活、啊。老张说了，一个月给我们两万块钱呢。妈，这么好事？你可要想清楚啊！过了这个村儿没这个店啊！儿子，他们再有钱，我也不会嫁给他的。他根本就不是个人，你们不知道吗？他第一个媳妇儿都让你打跑了。他第二个媳妇儿是怎么走的？你们都不清楚吗？妈，这老张说了，他知道错了，他以后啊再也不会打人了。妈。这老张啊，这看你啊，那眼都放光。他这么喜欢你，他怎么会打你呢？是啊，妈，老张向我们俩保证了，你过去之后，他一定会对你好的，你就放心去吧。你们两个说的还叫人话吗？我辛辛苦苦把你们两个拉扯大，换来的就是你们两个让我去卖了吗？妈，话别说的那么难听，啊，我们也是为你好啊。你看，你现在年纪也大了。我们呀、啊，有时候不在你身边，这总需要有人照顾你吧？这你嫁给老张，你们两个互相照应，不挺好的吗？再好，我也不会嫁。你们谁爱嫁谁嫁。妈，你就算不为你自己考虑，你也得为我们考虑考虑吧。
，你看我跟二弟，我们俩这么大了，到现在连个对象还没呢。为什么呀？就因为咱家穷啊，没钱。妈，你说说，你要嫁给老张，老张说了以后呢，我们家的彩礼他全包了。妈，这多好的事啊！你嫁过去，你俩儿子也能找到对象，两家娶美的事嘛。哥，不要说那么多了，今天咱俩同意，妈，今天必须得过去。今天啊，我就不去，我看你们能把我怎么着。好啊，老太婆，敬酒不吃吃罚酒。大哥，上。妈，那就别怪我没了。走，今天。干什么呀？不去。干什么？我不去。走。走你们会撒谎呀？你们这是干什么呢？你是谁呀、啊？你们不用管我是谁，我不是找你们的。<笑>起开，阿姨。我劝你不要多管闲事啊。<笑>你到底谁呀、啊？这是我们家的家事，轮不到你来管吗？阿姨，你还记得我吗？姑娘，你是阿姨，你忘了？你五年前你借给我五百块钱的，是你啊，我都没有认出来。哦，原来就是你啊！五年前是你骗我妈钱啊！今天来干嘛呀？是不是良心发现了，准备还我妈钱呀、啊？你今天必须把那五百块钱还回来，而且还有五年的利息啊！对，我弟说的对。跟你们说实话吧，我这次来确实是还钱的，但是我没想到你们两个居然这么对你母亲，所以我决定这钱我不还了。呀，你说这话什么意思呀？不还？你要是不还，你今天就出不了这个门对，我哥说的对，今天这个钱我还就不给了。阿姨，虽然这个钱我不还了，但是我要把你接走，以后你就是我亲妈，我是你闺女，我孝顺你，给你养老。姑娘，这怎么能行呢？我这有两个儿子呢，我怎么能给你走呢？姑娘，这事啊，你就别管了，你赶紧走吧。他们两个呀，可不是省油的灯，我怕你吃亏。阿姨，其他的事你就别担心了，我就问你一句。你今天愿不愿意跟我走？你看你两个儿子都这么对你了，你还要留在这里吗？你再继续留在下里也没有好日子过的。是。你什么意思啊？你要带我妈走？妈，你要去吗？妈，我告诉你，你今天哪都不准去，老张还等着你呢。姑娘，我这就给你走。带我妈走可以，把那个养老金卡必须给我们。行。都到现在了，你们心里啊只想着钱，你们不是想要卡吗？行，我给你们。阿姨，咱们走。妈，妈，你不能走吗？哥，别喊了，卡在我这里。喊也没用，卡拿到了，走就让他走吧。这是我的卡，这是我的，我的，我的，我的，我